not despise small beginnings. I've seen God use the small to make just great. And so that is that, that's exactly what YouTube are going. It starts as a seed, it grows into a bush, the bush turns into a tree, and the tree attracts everything it needs, and it covers territory. You see the tree that's inside the seed. I give him permission to put this seed in the ground in LA, in California, in the United States, in North America, and in the world. Amen. Gloria a Dios. Hay que darle un aplauso al Señor. So good to see everybody. Qué bueno ver a cada uno de ustedes aquí hoy esta tarde. Es una bendición poder estar aquí en la casa del Señor. It's a blessing to be here in the house of the Lord today. Um, let's get ready for what God has for us today. Let's do a small prayer. Vamos a hacer una oración pequeña para para dar lugar a que el Espíritu Santo se, se mueva en este lugar Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias Padre por las oportunidades que nos das cada día Señor tus misericordias son nuevas cada mañana Señor y tú nos permites Señor levantarnos Señor cada día Señor para cumplir y completar el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros Señor te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, mientras nos reunimos aquí en este lugar, Señor, te pedimos que abras nuestra mente, abras nuestro corazón, Señor. Prepara nuestra tierra, Señor, para que la palabra que tú tienes, Señor, hoy en esta tarde, Señor, pueda caer en tierra fértil, Señor, y pueda producir aquello por cual tú lo enviaste. Porque tu palabra dice, Señor, que ninguna palabra que sale de ti, Señor, regresará a ti vacía sin cumplir lo, aquello por lo que fue enviado, Padre. So, en el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y Amén. Hay que darle, Señor, una uh, palmas al Señor aquí. Amén. So, vamos a, a preparar nuestro, nuestro corazón también para darle uh, ofrendas al Señor. Uh, diezmos, aportaciones, uh, una semilla de honra a Dios por simplemente por el ser Dios. Uh, no tenemos ningún otros uh, anuncios uh, ahorita, o so hay que uh, hay que preparar nuestra mente para ofrendar y para recibir la palabra. ¿Cuántos tienen su ofrenda, su aportación, su semilla de honra? Hay que ponerla en nuestras manos y hay que uh, orar por ella. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la habilidad y oportunidad que nos da, Señor, de poder ir a trabajar, tener empresas, Señor, para poder aportar a tu obra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permite regresarte a ti, Señor, lo que tú ya has dado a cada uno de nosotros, Señor. So, bendice, Señor, al dador alegre, Señor, bendice a aquel, Señor, que, que viene con alegría a depositar, Señor, en tu reino, Señor. Expande, Señor, ensancha sus territorios, Señor. Bendice todo lo que toca en sus manos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, amén y amén. Uh, pueden depositar atrás para los que están aquí en, el, en, el, en nuestro honor chest, para los que lo hacen en línea, for those of you who do it online, you can do it at honorseedathouse633.com, uh, uh, honorseedathouse633.com. Uh, y así con eso, pues nos ponemos... Uh, nos ponemos de pie y tenemos a un invitado ahora, hoy esta tarde, que voy a compartir la palabra. Uh, él es un hijo pues, de la casa uh, y como siempre digo, siempre me alegro cuando miro que las personas que están aquí ya están desarrolladas y ya pueden aportar y, y pueden dar de regreso de lo que el Señor ya les ha dado a ellos. So, hoy en esta tarde, démosle un aplauso a nuestro hermano Noé Granados, que él trae la, la palabra. Uh, preparemos nuestra mente, nuestro corazón a lo que él está aportando. Thank you, Pastor. I appreciate it. He told me, uh, you may be seated now. Thank you. Thank you for that. I appreciate it. I need it. I, I really do. Gracias, um, Pastor. Gracias por todo. Uh, this, this, uh, this message is, is nothing that I read. Este mensaje no es nada que yo he leído. But it's something that I've learned from our pastors. Sino algo que yo he aprendido de nuestros pastores. These types of messages, you don't hear them anywhere. Este tipo de mensaje no los escuchamos en cualquier lugar. You only hear them where there is vision and then there is um, uh, revelation. Solo se escuchan donde hay visión y revelación. 
Thank, I want to thank this guy right here. Gracias también a Henry. We preach together. Porque predicamos juntos. So it's not just me, it's both of us. Porque no soy solo yo, somos los dos. So you have everything there. Tengo todo acá. If I get stuck, you continue. <laughs> it's there. <laughs> because I'm, I'm actually, last time I was here, I, I, I was confident. Right now I'm nervous because this, this word is different. La última vez que estaba aquí, tenía, estaba muy confiado en lo que iba a decir. Esta vez estoy un poquito nervioso. Amen. So um, let, me, let me just pray, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for allowing me to be here once again, Father, uh, giving out of your word, Father, and out of your wisdom, Father. I pray, Father, that this word lands in fertile soil, Father. And I pray, Father, that everything you say, Father, may it be according to your will, Father, and not my own. Use my spirit. Use my vocabulary. Use my, 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 my thought process, Father, so that I can deliver this. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, you ready? <laughs> so we've been talking about vision, correct? Hemos estado hablando sobre la visión, ¿verdad? And, and we've heard different messages about visions that our pastor has given us. Y nuestros pastores nos han dado diferentes mensajes sobre la visión. And I've been receiving a lot. Y los he estado recibiendo. Some of the stuff that he said is that fear. Algunas de esas cosas es que el temor. Without, with, with fear. O con el temor. We cannot fulfill an assignment. No podemos completar un asignamiento. And we can never see a vision come to pass. Y no podemos ver que una visión suceda. Um, another, uh, another thing that we've been taught by our pastor is our mental capacity or our mental health. Algo más que hemos aprendido también es sobre nuestra salud mental. So these are critical things for us to become and that the vision that God has given us to fulfill in this earth can come to pass. Esas son cosas críticas para que nosotros podamos completar la visión que Dios nos ha dado. So vision is very important. Así que la visión es importante. And I'm kind of tying in my message from, from purpose to vision because they collaborate together. Y estoy uniendo mi mensaje del propósito con la visión porque van mano a mano. Because without purpose there is no vision. Porque sin el propósito no hay visión. And without mission, a vision cannot be fulfilled. Y sin una misión, una visión no puede ser completada. Because vision needs a mission statement. Porque la misión necesita un, 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 una palabra de misión. So that it can be fulfilled. Para que se pueda completar. So I want to start off by giving you an example about vision. Así que un ejemplo sobre la visión. We know that there is a big... Uh, a company called Amazon. Conocemos a la gran compañía Amazon. And Amazon is huge. Y Amazon es muy grande. We see their trucks. Vemos sus camiones. We see how they deliver things to the people's homes. Como envían cosas a las casas de las personas. We already see a system that's working and is making billions. Vemos un sistema que les funciona y les hace billones. What we are seeing is someone's vision that has come to pass. Y lo que vemos es la visión de una persona que sucedió. So J Jeff Be Bezos. Is Así que Jeff Bezos. He had a vision. Tenía una visión. And he started it in a garage. Y la comenzó en su garaje. But he created such a great uh, mission for it. Pero creó una misión tan grande para ella. That he made it happen. Que la hizo uh, nacer. Nacer y, y la hizo realidad. Uh, so the mission vision for Amazon is the following. Así que la misión y visión para Amazon es la siguiente. Our vision is to be Earth's most customer centric company to build a place where people can come and find a discover anything they want while buying things online. Nuestra visión es ser la empresa más centrada en el en el cliente de la tierra, construir un lugar donde la gente pueda venir a encontrar y descubrir cualquier cosa que quiera comprar en línea. That's the vision. Esa es la visión. But now Jeff had a problem. Pero Jeff tenía un problema. How can I make this happen? ¿Cómo puedo que hacer que eso suceda? And the reason he had this vision is because there was a purpose aligned to it. Y la razón por la cual tenía esta visión es porque había un propósito alineado a él. And we know what that purpose is. Y sabemos cuál es ese propósito. He's a man of influence. Él es una persona de influencia. He's a millionaire. Un millonario. Or probably billionaire, I don't know. Millonario. But that was his purpose. He's becoming that strong, uh, influential person but, within the world. Pero ese era su propósito, convertirse en esa persona de influencia en el mundo. So he needed to create a mission for it. Así que necesitaba una misión para ello. And this is the most important thing before we can see a vision come to pass. Y antes que una misión o una visión se, se, se dé a la luz, debemos entender que la misión es muy importante. So here is the mission, the, the mission statement for Amazon. Así que aquí está la misión de Amazon. 
And I kind of worded it in my own ways just for us to be able to understand it. Yo la parafrasía en, en nuestra manera para que la entendamos. The mission is to make sure our customers are always happy with our service and a fast delivery and response. La misión es asegurarnos que nuestros clientes estén siempre contentos con nuestros servicios y una respuesta rápida para entregar. We need to have three things. Hay que tener tres cosas. Lower price in our goods. Los precios más bajos. The best selections of goods and services. La mejor selección de productos y servicios. And be a global industry leadership. Y liderazgo mundial en el sector. This mission Esta misión has accomplished the vision. Ha, hizo que la visión viniera a la luz. So there is no vision being accomplished without a mission. Así que no visión se, no hay visión que se pueda completar sin una sin una misión. So now we are understanding. Así que ahora entendemos that there is a vision que hay una visión, and the vision is the end product y la es el, es el punto final. is what we are seeing that's going to happen and we've heard it from our pastor a long time from here there might be short visions Tal vez es, existan visiones cortas, something that I want to do by the end of the year that I see and I have to put it in action from January all the way to November y debo a actuar desde enero hasta el final de noviembre. so by December Así que para diciembre, I see it come to pass ya veo que se realiza. hope la esperanza doesn't have strategies. No tiene estrategia. Hope it's only something that you're hoping for but it's never going to get realized without a mission. La esperanza es simplemente algo que esperas pero nunca se completará sin una misión. So if you want to see your miss missions through, así que si quieres ver que tu misión se complete, you need to have character. Debes tener carácter. Discipline. Disciplina. To get it done. Para poder completarlo. So we talked about vision cannot stand alone. Así que hemos hablado que la visión por sí misma no, no puede estar. We need, we need mission and we need a, um, um, a purpose. Necesitamos la misión, la visión, pero también un propósito. So another thing that we have to understand with vision. Algo más que debemos entender con la visión. That is very powerful. Que es muy uh, poderoso. The vision will always come with potential. Es que la visión siempre viene con potencial. We do not have, I cannot say that I have a vision of being a mechanic and not really loving mechanic shops. Yo no puedo decir que yo quiero ser, tengo una visión de ser un mecánico y no amar el, el, el trabajo de ser mecánico. So I have potential in that industry Así que debo tener potencial en esa industria to see a vision come to pass. para ver que esa visión venga a la luz. I'm a, I'm a landscaper. Yo soy uh, um, un uh, paisajista. Paisajista. And I love plants. Y me gustan las plantas. I love being on the dirt. Me gusta estar en el suelo. I like seeing a garden fulfilled and become. Me gusta cuando un jardín se convierte en lo que debe ser. So I have a vision about a garden. Tengo una visión sobre un jardín. I see it already. Lo veo ya. Now I put structure in order for me to make it happen and last for a long time. Y luego pongo estructura para que se convierta en lo que yo quiero que sea por un tiempo venidero. But there's a potential in me to get it done. Pero hay un potencial en mí para completarlo. So my vision already has potential in Inside of me. Así que mi visión ya tiene potencial dentro de mí. And I'm sure you guys have visions that already have potential inside of you to get it done. Y estoy seguro que ustedes tienen visiones que ya tienen el potencial dentro de ustedes para completarlo. That potential is your purpose. Ese potencial es tu propósito. Mission, we've talked about mission, it's structure. La misión, lo hemos hablado, es la estructura. A system to get it done and un, be achieved. Un sistema para poder completar algo. A, what I called A to Z, which means all the steps that you don't miss any steps in order for it to happen. Lo que yo llamo paso, el proceso de la A a la Z, que quiere decir que no, no, uh, si completas cada uno de los pasos para que llegue a suceder. And you also need to know who are your allies. También debes entender quiénes son tus aliados. In that mission. En esa misión. In that vision. En esa visión. Who do you see with you at the end? A quién tú ves contigo hasta el final. Who do you see with you in the middle? A quién tú ves contigo en, en el en el centro. So God gave Noah a vision. Así que Dios le dio a Noé una una visión. Noah had his family to fulfill it. Él tenía a su familia para que le ayudara a completarla. God gave Moses a mission. A Moisés también le dio una misión. And a vision. Y una y una misión. And he also gave him a team to get it done. Y también le dio un, un equipo para completarlo. Jesus had a vision. Ahora Jesús tenía una visión. And a mission. Y una visión. 
And he had 12 disciples to get it done. Y tenía 12 discípulos para completarla. So we need to know in our vision, Así que debemos saber que en nuestra visión who are our allies. quiénes son nuestros aliados. In my business, en mi negocio I needed to have a business partner. necesito un, un, un compañero de negocio, un because, socio. Because to me it's not only about making money, Porque para mí no solo es comple uh, ganar dinero but have a great quality of life. sino tener un, un buen estilo de vida. I couldn't do that by myself. Yo no pudiera hacer eso yo, yo I couldn't be greedy with my money. Yo pudiera ser abro con mi dinero But instead of that, I shared it Pero en lugar de eso yo lo compartí for a better purpose. para un propósito mayor. So are we understanding? Estamos Does entendiendo eso. Sense? I'm just opening up the grounds for what I'm going to say. Nada más estoy ab abriendo la tierra para lo que quiero decir. So uh, I want to tie this, this message with the one that we gave last time in this uh, purpose. Así que uh, uniendo este mensaje con el que di la última vez sobre el propósito. We know that the Because purpose here on earth is for us to uh, be fruitful and multiply. Sabemos que el mayor propósito para nosotros aquí en la tierra es poder multiplicarse y ser fructíferos. So I wrote down something here that I have to read it in order for me to understand it. Así que escribí algo acá que quiero que escuchen. A vision is a glimpse of what God intended for us to do in this world and it was given with potential purpose to achieve it so that we can create a structure to fulfill it. Nuestra visión es un vistazo de lo que Dios pretende que hagamos en este mundo y se nos dio un propósito con potencial para lograrlo, de modo que podamos crear una estructura para cumplirlo. Some of us already know our potential. Algunos de nosotros ya conocemos nuestro potencial. Already know our purpose. Nuestro propósito. Some of us also already know our vision. Algunos ya sabemos cuál es nuestra visión. We see it. La vemos. We see it happening and come to pass. Vemos que viene a la luz y, y se da a, a, se devuelve. But this is what I title my message for today. Pero por eso el tema de este mensaje hoy. Are you stuck in the middle? Es, estás estancado en el centro? Because there are some areas in my life where I'm stuck in the middle. Porque hay áreas en mi vida en las cuales estoy estancado en el centro. I know my company can become a bigger company. Sé que mi compañía se puede convertir en una compañía más grande. But I don't know the structure on how to get it done. Pero no conozco la estructura en cómo completarlo. I'm stuck in that environment. Estoy estancado en And ahí. I need to prevail. Y necesito continuar. And I don't know how to do it. Y no sé cómo hacerlo. There are things in your life where you know your potential. Hay cosas en tu vida de las cuales conoces el potencial. You already see a vision. Ya ves tu visión. But you're stuck in the middle. Pero estás estancado ahí. You don't know what to do. Porque no sabes qué hacer. How to get it done. Cómo completarlo. And these, um, we're going to read this verse and then we'll continue, but we have to um, align ourselves to the vision of God. Y debemos entender que debemos alinearnos a la visión de Dios. So that we can align our vision to what God has for us. Para luego alinear nuestra visión para lo que Dios tiene para nosotros. Because we already understand that the purpose in our lives. Porque ya entendemos que el propósito en nuestra vida is to align ourselves to the vision to the purpose that God has which is be fruitful and multiply. Es alinearnos al propósito de Dios que es uh, fructífero y multiplícate. But then the the question is why? Pero la pregunta es por qué? So let's read this um uh, in Genesis 1:29. Así que leamos en Génesis 1:29. Then God said, "Look, I have given you every seed-bearing plant through the earth and all the fruit trees for your food." And I have given every green plant as food for all of the wild animals, the birds of the sky, the small animals that crawl along the ground, everything that has life. And that is what happened. Then God looked over all of that he had made and he said it was very good. Evening passed and morning came uh, marking the sixth day. Entonces Dios dijo... Uh, uh, Dios vio y dijo, mira, te he dado toda planta que da semilla en toda la tierra y todos los árboles frutales para que te sirvan de alimento y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, las aves del cielo y los pequeños animales que, cor que corretean por el suelo, todo lo que tenga vida. Y eso es lo que ocurrió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó mañana marcando el sexto día. So the reason I put this Bible verse here and I didn't go through the whole six days. So la razón por la cual nada más estoy hablando de este del sexto día y no hablé sobre todos los días. Because this is the end product. Es porque ese es el final. So we see the purpose of creation. Así que vemos el propósito de la creación. God created the heavens and the earth Dios and creó, then you know he did everything and at the end he said this is very good. Dios creó todo el universo, los cielos, la tierra y al final dijo esto es muy bueno. 
That's the purpose of creation. Es el propósito de la creación. But before the purpose came, pero antes que el propósito existiera, before he started making this ecosystem in this world, antes que comenzara a crear el ecosistema o el mundo, God himself had a vision. Dios ya tenía una visión. That was not put in place que no se había establecido and then he started working on a mission así que comenzó a trabajar en una misión to get it, his vision done. para que su visión se completara so here we see that on the sixth day he finished it así que aquí vemos que en el sexto día lo terminó and then he brought men into the equation y luego trajo al hombre a la ecuación and he said here y dijo aquí all of these that I've my mission that I have created in six days todo lo que he creado en, en, como parte de mi visión en esos seis días Is for you. Es para ti. But my purpose doesn't end there. Pero mi, mi propósito no termina ahí. Now I want you to be fruitful and multiply. Ahora quiero que seas fru fructífero y te multipliques. So God created in six days creation for humans to dwell and lack nothing. Así que en seis días Dios creó un lugar para que los seres humanos habiten y que no les falte nada. Created an ecosystem for our pleasure. Creó un, un ecosistema para nuestro placer. So the question is. Well, we know the purpose. Así que la pregunta es, sabemos el propósito. But we don't know the vision. Pero no conocemos la visión. God also has a vision. Dios también tiene una visión. Not just a purpose. No solo un propósito. See, we are creative beings. Fu somos uh, ser seres creados. Creativos. Creativos. Tenemos crea creatividad. We have creativity. Because we came from God. Porque venimos de Dios. He has creativity. Él tiene creatividad. So we have creativity. Así que nosotros también la tenemos. God He loves to create things. A Dios le encanta crear cosas. He saw the world and he created something. Él vio el mundo y él creó algo. For his pleasure. Para su placer. And then he put it together. Y lo, lo puso, lo unió. And then he gave it to us for our pleasure. Y nos lo dio a nosotros para nuestro placer. If you see Genesis. Si ves a Genesis. He told Adam. Le dijo a Adán. These are all the animals you name them. Esos son los animales. Tú dales nombre. I don't want to give them the names. Yo no le quiero poner nombre. You're creative enough. Tú eres creativo también. To come up with names. Así que dales nombre. Are, are we are we good? Are we following? Estamos bien. Okay. So the purpose that God made us is to be fruitful and multiply, so that His vision can come to pass. And we'll talk about His vision. Así que el propósito que Dios nos dio era ser fructíferos y multiplicarnos para su visión. Y hablaremos sobre su visión ahorita. But that we are still stuck in the middle. Pero aún estamos a, 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 estancados. Because there's a purpose that he gave us. Porque hay un propósito que nos dio. There's a vision that he has. Hay una visión que él tiene. And from Genesis 2 y desde Genesis 2 to Revelation 20, hasta Apocalipsis 20, everybody still stuck in the middle. Todos están estancados en el en el centro. The Old Testament they were stuck in the middle. En el Antiguo Testamento estaban estancados en el Jesus centro. came and died for us. Jesús vino murió por nosotros. Now he's given us a lot of revelation. Y ahora nos ha dado revelación. But we're still stuck in the middle. Pero aún estamos estancados en el centro. And we just can't see right. Y no podemos ver correctamente. We still see our purpose a little blurry with fog in it. Aún vemos nuestro propósito un poco borroso. And we, when it comes to vision, we just can't see far enough. Y cuando hablamos de visión, no podemos ver lo suficientemente lejos. Sometimes we don't even care about seeing far y enough. Y a veces ni nos importa ver suficientemente lejos. And these are three things that I put in here that is keeping us from seeing the vision. Y hay tres cosas que yo creo que nos están manteniendo de ver la visión. And this is where I get a little nervous. Y aquí es donde me pongo nervioso. Because God told me this. Porque Dios me dijo esto. And I know it might contradict a lot of things. Y yo sé que tal vez contradiga, contradiga algunas cosas. One of the things that blurs our vision. Algunas de las cosas que um, hacen nuestra visión borrosa. Is salvation. Es la salvación. And you might think that why salvation? Don't we want to go to heaven? Y tú te preguntas por qué la salvación? No queremos ir al cielo. There's a lot of debates about once you're saved, you will always be saved. Hay un debate sobre si una vez eres salvo siempre eres salvo. And I agree with that. Y yo estoy de acuerdo con eso. But salvation. Pero la salvación. Doesn't stop you from sinning. No te para de pecar. Salvation. La salvación. Doesn't renew your mind. No renueva tu mente. Salvation. La salvación. <laughs> <This is tough. laughs> salvation doesn't give you access to the revelation of the kingdom of God. No te da acceso la salvación a la revelación del reino de Dios. Salvation only br brings you to the door. La salvación solo te trae te trae a la puerta. So that you can enter into the kingdom of God. Para que tú puedas entrar al reino de Dios. And become who God has called you to be. Y convertirte en la persona que Dios te ha llamado a ser. 
So I've heard a lot of people. Así que he escuchado muchas personas. A lot of pastors. Muchos pastores. When the people come and say, "Hey, pastor." Cuando las personas vienen y dicen, "Pastor." You know, God gave me a vision about becoming a doctor. Sabes, Dios me dio una visión de convertirme en un doctor. And a pastor comes in and says, "Leave that alone. That y, is not for you." Y pastores vienen y dice, "Déjalo en paz. Eso no es para ti." Jesus is about to come. Jesús está a punto de venir. Just let that go. This is for the world. Eso es para el mundo. Déjalo ir. But not for you. No es para ti. And then you, we have people inside the church. Luego hay personas dentro de la iglesia. Stuck in salvation. Estancados en la salvación. Without a vision and purpose. Sin una visión o propósito. Because all we're doing is hanging around a church Tuesdays, Wednesdays, Fridays, and Sundays, not doing anything. Porque lo único que hacemos es estar en la iglesia todos los días sin hacer nada. We don't change. No cambiamos. We don't renew our minds. Nos renovamos nuestra mente. There's a lot of things that salvation keeps us from doing because we think we're now in a safe place. Y hay muchas cosas que la salvación no nos deja hacer porque pensamos que estamos ya en un lugar sal, a salvo. But if we read through the Bible, pero si vemos la Biblia, we have work to do. Hay mucho trabajo que hacer. That's why you were saved. Por eso fuiste salvo. We have work to do. Porque hay trabajo que hacer. That's why we were saved. Por eso fuimos salvos. So, let me read to you Matthew. And the parable of the great feast. Así que deja, deja te leo Mateo en la parábola del, del, de la gran cena. Because I understand this differently as a businessman. Porque como un hombre de negocios entiendo esto de una manera diferente. Every time I read it, I read just the, 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 the parable of the feast. Cada vez que lo leo simplemente leo la parábola. But our pastor has showed us you got to look at the context. Pero nuestro pastor nos ha enseñado Why debes ver el contexto. ¿Por qué dice las cosas como las dice? So if we go before the, uh, the, 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 the parable of the feast, he's already talking to businessmen. Así que si vemos antes de esta parábola, él ya está hablando con gente de negocio. People that already have vineyards. Gente que tiene viñeros. And he talks about people that God, God, God a king came in and did a vineyard and did a tower and he left and then he came back and said, where is my share? Y habla sobre el Señor que vino y construyó el viñero y se fue y luego regresó y dijo, ¿dónde está mi parte? He's talking to business está people. hablando con personas de negocio. How would you feel if you have come up with $100,000 for a business? ¿Cómo te sintieras si pusiste $100,000 para un negocio? You came back and said, where's my 20? Regresaras a pedir tus 20%. And they tell you this is no longer your business. Y te dicen que ya no es tu negocio. This is no longer your $100,000 that you invested. Ya no es el dinero que tú invertiste. This is what Jesus is talking about to business people. Y de eso Dios está hablando a las personas de negocio. So in Matthew 21:43 it says, Así que en Mateo 21:43 dice, And I tell you the kingdom of God will be taken away from you, talking about the Jewish people. And give it to the nation that will produce proper fruit. That is us, the Gentiles. Anyone who stumbles over that stone will be broken in pieces and it will be crushed. Uh, crush anyone it falls on. Les digo que el reino de Dios les será quitado, hablando de los judíos, y entregada a una nación que producirá fruto apropiado, que somos nosotros. Cualquiera que tropiece con esa piedra será hecho, se hará pedazos y aplastará a cualquiera que caiga sobre ella. Then the leading priest and, and, and uh, Pharisees heard this parable. They realized he was talking, he was telling the story against them. They were the wicked farmers. They wanted to arrest him, but they were afraid of the crowds who considered Jesus to be a prophet. Cuando los principales sacerdotes y fariseos escucharon esta parábola, se dieron cuenta de que estaba hablando en contra de ellos. Ellos eran los malvados agricultores, querían arrestarlo, pero no tenían miedo de las multitudes que consideraban a Jesús como un profeta. Then Jesus goes on and saying, this is another parable for you guys. Así que Dios viene y luego da otra parábola. Jesus told them another parable. Él les dice otra parábola. He said, dice, the kingdom of heaven can be illustrated in a story of a king who prepared a great wedding feast for his son let me continue when the banquet was ready he sent his servants to notify the, those who were invited but they all refused to come so he sent over servants to tell them the feast has been prepared the the bull and the fatted calf have been killed and everything is ready come to the banquet but the guests had uh guests he had invited ignore them and went their own way uh one uh One to his farm, another to his business, another seized his, messe his messenger and insulted them and killed them. The king was furious and he sent out his army to destroy the murderers and burn their towns. And he said to his servant, the wedding feast is ready. 
and the guests I, that I invited aren't worthy of the honor. Now go to the street corners, invite everyone you see who the servants brought in, everyone they could find um, good and bad alike, and the banquet hall was filled with guests. But then the king came in to meet the guest. He noticed a man who wasn't wearing his proper clothing for the wedding. Friend, he asked, who is that you are, uh, you, what is it that you are doing here without a wedding clothes? But the man had no reply. Then the king said to him, bind his hand and his feet and throw him out into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Que dice, Jesús también les contó otra parábola y les dijo, el reino de los cielos se puede ilustrar con la historia de un rey que preparó un gran banquete de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, envió a sus siervos a avisar a los invitados, pero todos se negaron a venir. Entonces envió a otros siervos a decirles, el banquete está preparado, se han matado los toros y las reces cebadas y todo está listo, venir al banquete. Pero los invitados que habían convocado no le hicieron caso y se fueron por su cuenta, uno a su granja, otro a sus negocios. Otros agarraron a sus mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso, envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad y dijo a sus siervos el banquete de bodas que está listo y los invitados que yo he convocado no son dignos de ese honor ahora salir a las esquinas e invitar a todos los que veáis y los siervos trajeron a todos los que encontraron buenos y malos y la sala del banquete se llenó de invitados pero cuando el rey entró a recibir a los invitados se fijó que un hombre no llevaba la ropa adecuada para una boda amigo le preguntó cómo es que estás aquí sin ropa de boda pero el hombre no respondió. Entonces el rey dijo a sus ayudantes, atadle las manos y los pies y arrojadle en las nieblas exteriores donde habrá llanto y crujir de dientes. I'm making you read a lot, huh? <laughs> <laughs> so this wedding feast, uh, this feast that, that Jesus is talking about, this parable, I, we've always, always understood it differently than what I'm going to explain because I'm seeing it through a business point of view. I'm seeing it to a, uh, through a company point of view and I see it because of uh, the last um, sermon that I gave. Uh, tal vez has escuchado esta parábola de una manera diferente de la cual yo la voy a explicar porque mi manera de verlo es una manera de negocios y la estoy atando al mensaje que di la última vez. So we know that the, the, the bad farmers are the ones that were invited. Así que vemos que a los granjero, granjeros malvados los invitaron. There was blueprints that Jesus would, wanted to give them. Habían planos que Dios les quería dar. Here. I want to enter into this project. Toma, quiero que entremos a este proyecto. I want you to come in because the project is to be fruitful and multiply. Quiero que vengas y porque este proyecto debe ser fructífero. And these people didn't want to come. Y esas personas no querían venir. He said, "I am too invested." El dijo, ellos dijeron, "Ya tengo mucho trabajo." I have businesses to take care of. Tengo negocios que cuidar. I don't need to care about your business, John. Y, y no necesito preocuparme por tus negocios. I need to worry about mine. Debo preocuparme por Because I've míos. already been invested in so much that I cannot just let that go and come into your business. Porque he invertido tanto en mis negocios que no lo puedo dejar ir y I venir a olvidarte el tuyo. Animals. Ya tengo animales. I already have things that I have going on. Cosas que tengo que estoy haciendo. And Jesus is saying, no, I want you to be invested in this this uh, project, this pero, kingdom project. Pero Jesús dice, no, yo quiero que inviertas en este proyecto, en este proyecto de reino. So then we see here that there was Jesus or there was God Así que vemos aquí que estaba Jesús o oh Dios Coming to the, the Pharisees and all of them to say here Que venían los fariseos a decir toma This is the new assignment, this is the assignment Ese es el asignamiento This has always been the assignment Siempre ha sido el asignamiento But they didn't want to come Pero no querían venir So he said let me just go out to the roads Así que él dijo ok voy a ir al camino I want to go hire someone else to do it Voy a contratar it. a alguien más para hacerlo And I'm going to go and say, I don't care if they're good or bad Y no me importa si son buenos o malos As they come in Mientras vengan The salvation to me La, la salvación I'm going to save you yo los voy a salvar and then I'm a train you Y los voy a entrenar For these good works that need to happen Para esos trabajos que necesita suceder So God Así que Dios started inviting the ones that were not part of this vision. Invitó a las personas que no eran parte de esta visión original. And he brought them in and he said uniforms, you know, he had five shirts to each to each employee. Los trajo y les dio como un uniforme, cinco Take camisas it. cada uno. Put Toma, it on. Póntelas. Get in here. Entra acá. So to me the revelation of the fatted cow Así que para mí la revelación de la de las gar, uh, vacas gordas of the feast de, de este banquete is the revelation and the teachings of the kingdom of God. Es la revelación o enseñanza del reino de Dios. 
So God is saying, I have revelation to give. Así que Dios dice, tengo revelación que dar. You think you have the revelation. Tú piensas que ya la tienes. But as soon as you come here, pero cuando vengas, I'm a teach you these revelations. Te enseñaré esta revelación. So that my purpose can be fulfilled. Para que mi propósito uh, se pueda continuar. Does that make sense to you? Tiene sentido para usted. That's what salvation is to me. Eso es lo que la salvación es para It's mí. It's just for you to come in and enter into assignment. Es para que entres a asignamiento. God is not going to give you purpose without a salvation. Dios no te dará propósito sin ser salvo. He's not going to want you to be in the world and give you purpose. No te dará propósito mientras estás en el mundo. He wants you to be saved first. Él quiere que seas salvo primero. Understand the assignment. Entender el asignamiento. And then be trained in the in the governmental system of the kingdom of God. Y luego que seas entrenado en el sistema gubernamental del reino de Dios. Then I can give you a job. Luego yo te puedo dar un trabajo. Then I can give you the purpose that you need. Te puedo dar un propósito. So I don't care if you're good or bad. Así que no me importa si eres bueno o malo. I don't care if you're lame. Si si no tienes una pierna. So the uniforms that he says here that he didn't have his garments. Porque los uniformes él dice que no tenían su su, su ropa adecuada. Is because they didn't have access before. We didn't have access before. Es porque anteriormente no teníamos acceso. In my company. En mi compañía. As soon as you get hired. Cuando eres contratado. I give you five shirts. Les doy cinco camisas. My shirts give you access to anything that my company possesses. Mis camisas te dan acceso a todo lo que mi compañía posee. Once you have a shirt with my sign that says H2O Dynamics in it, porque si no es una camisa que dice el nombre de mi compañía en ella, you have access to my tools. Ya tiene acceso a mis herramientas. You have access to my knowledge. A mi conocimiento. You have access to my uh, machinery. A, a mis máquinas. You have access to my job sites. A mis trabajos. You're never gonna go into a job site without a shirt. Y They're gonna ask you who are you. Y nunca te dejarán entrar a uno de mis sitios de trabajo sin una camisa. Who gave you access to my property? Porque te preguntarán quién te dio acceso a mi propiedad. Jesus salvation is access to his kingdom. La salvación de que Jesús te da es acceso a su reino. So throughout our whole lifetime, así que por medio de nuestra vida, we will never lose our salvation. Nunca perderemos nuestra salvación. Because he said I have given you access to my kingdom to my classes my revelation Porque él dice te he dado acceso al reino a mi revelación That's all it is Eso es todo Access Acceso I have access to this pulpit Yo tengo acceso a este púlpito I didn't come here by myself Y no vine aquí yo mismo I was invited by my pastor Fui invitado por mi pastor He gave me access Él me dio acceso So a salvation is just access Así que la salvación es acceso to come into to the to the kingdom of God para venir al reino de Dios. so that we can grab our assignment para tomar nuestro and then we can go with it y luego and we can run él, with it correr con él. I have employees that have come to my company Yo tengo empleados que vienen a mi compañía. they come from different countries de otros países. and they tell me I need a job y me dicen, Necesito un trabajo. and I ask them what do you know what to do y les digo, ¿Qué sabes hacer? do you know landscape ¿Sabes cómo hacer irrigation la... planting Irrigación, plantar. he says no I don't I just came from Guatemala y dicen, no, acabo de venir de otro país. I'm going to give you access to my company Pero te voy a dar acceso a mi compañía. I'm going to give you access so you can become somebody Para here que te en, en alguien so that you can send money to your family Para que puedas enviar dinero a tu familia. as soon as I hire them ya cuando los contrato, they put on their shirts se ponen sus camisas, they start working comienzan a trabajar, they don't know what they're doing no saben lo que hacen. and God says I will forgive you because you still don't know you're going to make mistakes okay it's fine Comerás errores. I know you're new at this Eres nuevo en esto. I will help you. Te ayudaré. You don't know how to do that? I te, I ask them, you don't know how to do that? Yo les pregunto, ¿no sabes cómo hacer eso? Let me show you. Déjame te muestro. You have access to my knowledge. Te daré acceso a mi conocimiento. You have access to my tools. Te daré acceso a mis herramientas. But what Jesus is really saying here is this. Pero lo que Jesús quiere decir es esto. And I see this all the time. Y lo veo cada día. The worst thing that a boss can see. Lo peor que un jefe puede ver. Is inviting somebody to the company. Es invitar a alguien a la compañía. Bring them into the company. Que entren a la compañía. Give them access to everything that I possess. Darle acceso a todo lo que poseo. And I have employees. Y tener empleados. Walking around a job site. Caminando en un lugar de trabajo. Without their shirt on. Sin su camisa. Doing nothing. Haciendo nada. Trying to. Tratando. Collect a paycheck at the end of the week. De al final de la semana simplemente colectar su dinero. This is what Jesus is saying here. Es lo que Jesús dice acá. There is people Hay that I've invited que he invitado, and I want to give them my revelation. Y les quiero dar mi revelación. I want to give them my access. Les quiero dar mi acceso, but they're stuck in salvation. Pero están estancados en la salvación. 
and they're not grabbing what I gave them. Y no están tomando lo que les di. They're prideful. Son uh, orgullosos. They don't even want to put salvation on. Eso quieren poner la salvación. They don't want to know that they have access. No quieren saber que hay acceso. And then the king is going to come and say. Y luego viene el rey y dice. Where's your shirt? ¿Dónde está tu camisa? Do you know how what to do? How to get this done? Do you, do you understand this? Do you understand where you're standing? ¿Entiendes dónde estás? Have you learned something? ¿Has aprendido algo? No. No. This guy said he didn't have words to come back to God and say I accepted the invitation but that's all I did. Como esa persona que no tenía palabras para explicar cuando Did Jesús you repent it? ¿Te arrepentiste? No. No. Did you do something good? Hiciste algo bueno? No. No. I I could and, and there's other parables where he said I could have given this to someone else. Y hay otras parábolas donde dice se lo pude haber dado a alguien más. They would have done something else out of this access. Hubieran hecho algo más con ese acceso. So salvation Así que la salvación can blur you puede emborrecer on your purpose tu propósito and the vision God's given you la visión que Dios te ha dado because all you're doing is waiting for the rapture porque lo único que haces es esperar por el, el rapto you come home, you come to church vienes a la iglesia Father I'm sorry I've sinned against you Padre perdón pero pequé contra tu vida and go back and do the same thing again y luego regresa y hace lo mismo and you come vez. back Father I've sinned against you luego vienes Padre eh, pequé and you're contra hoping that the grace of God can come y esperas que la gracia de Dios pueda cubrirlo. In the end times, that's not gonna cover it. Pero al final no lo cubrirá. Because throughout the whole Bible we see that God wants some works to be done. Porque por la Biblia vemos que Dios quiere que trabajo sea completado. So don't let salvation stop you. Así que no dejes que la salvación te don't pare. De, don't let salvation be the one that you're gonna say I'm saved. No dejes to God. que la salvación sea lo que tú vengas y le digas a Dios, bueno ya soy salvo. In, and in Ephesians it says, in Ephesians it says, two ten. Ephesians two ten. For we are God's masterpiece. Porque somos la obra maestra de Dios. He grabbed you because you were gonna be a masterpiece in the kingdom of God. Él te tomó porque serías la obra maestra en el reino de Dios. He has created us new in Jesus Christ. Él nos ha hecho nuevos en Cristo Jesús. So that we can do good things. There's para, works right there. Para que podamos hacer cosas buenas. That He planned. Que él planeó. A long time ago. Para nosotros hace mucho tiempo. The purpose remains the same. El propósito es el mismo. The vision remains the same. La visión es la misma. But we need to continue moving forward after salvation. Pero debemos continuar hacia adelante después de la salvación. I'm sure all of us here are already saved. Yo sé que todos nosotros ya somos salvos. That we already are ready to receive assignments. Que estamos listos para recibir asignamiento. We just don't know how to get there. Simplemente no sabemos cómo llegar ahí. So we're still stuck in the middle. Así que estamos estancados aún. The other thing that the other uh, point that I have that blurs our vision, otro punto que yo tenía que que nos dice que borra nuestra visión, is repentance. Es el arrepentimiento. Many people are still stuck in repentance. Muchas personas aún están estancadas en el arrepentimiento. There are areas in my life where I'm stuck in repentance. Hay áreas en mi vida donde estoy estancado con el arrepentimiento. And I'm just moving forward. Y simplemente sigo moviéndome hacia adelante. I can't stay stuck. Porque no me puedo quedar ahí. God is not gonna Take me to where he wants to take me if I'm stuck. Dios no me llevará donde quiere llevarme si estoy estancado. So I need to repent from things. Así que debo arrepentirme. So that I can see my vision clear. Para poder ver mi visión claramente. As I have here one thing all prophets have in common is that they all taught repentance. Algo que todos los profetas tienen eh, tienen en común es que todos hablan arrepentimiento. Because since Genesis when uh, Adam failed porque desde Génesis cuando Adán falló, All we hear is repent. todo lo que habla, vemos es el arrepentimiento. Because Adam was uh, uh, the way God wanted us to be. Porque Adán al principio era como Dios quería que fuéramos. He wanted him to be whole. Quería que él fuera completo. But then he sinned. Pero luego pecó. And then we have repentance. Y tenemos el arrepentimiento. So that we can come back to the original idea. Para venir a la idea original. But we have to repent. Pero debemos arrepentirnos. Families didn't repent. Las familias no se arrepentieron. Uh, generations didn't repent. Generaciones que no se arrepentieron. And we always hear repentance es, and repentance. Y escuchamos arrepentimiento, arrepentimiento. And when Jesus came, pero cuando Jesús vino, the first thing he said was repent. Lo primero que dijo también fue arrepiéntanse. I cannot construct something. No puedo construir algo. If I, you don't demolish what you already have. Sino de, sino tiro primero todo lo que ya tienes. 
In my line of duty, we have blueprints. En, en mi trabajo tenemos uh, planos. And the first page we see is the overall design and the end vision. Y la primera la página siempre es el diseño general y, y la visión final. So what the architect wants is to give you the end product. Lo que el arquitecto quiere es darte el producto final. Which is the vision. Lo cual es la visión. This is what we want to accomplish. Eso es lo que queremos hacer. When you turn that page, cuando le das vuelta a la página, the first page you see, lo primero que ves, let's demolish. Es de, demuele. Demole. We cannot construct. No puedes construir. Unless we demolish what we don't want out of this construction site. Sin demoler lo que no quieres de este sitio de construcción. In those plans, en esos planos, there are things that are to be kept in place. Hay cosas que deben mantenerse en su lugar. But there's many things that conflict to the new design, so they gotta go. Y hay muchas cosas, otras cosas que son un conflicto con el nuevo diseño, así que deben irse. I come to some of these job sites. Yo he venido a unos de estos lugares. And I look at the walls. Y veo las paredes. Man, these were done like two years ago. Esas las hicieron hace dos años. These are expensive walls. Son muy caras. Beautiful walls. Muy bonitas. Out of stucco. Santa Barbara stucco, eight foot man, that's like six hundred dollars a linear foot. Cuesta mucho dinero en construir. They took somebody hard time to develop them. Y le costó a alguien su tiempo y esfuerzo construirlas. But I see the plan. Pero veo los planos. And it says demolish. Y dice debemos demoler. Because the visionary. Porque el visionario. Doesn't see them in the end product. No no las ve como parte del punto final. We as as family as parents as individuals Nosotros como familia como individuales have things that need to be demolished Hay cosas en nosotros que deben ser uh, demolidas In order for the new design to fit Para poder entrar al diseño nuevo In order for God's design to fit Para que el diseño de Dios pueda entrar In order for the vida. vision of God to be fulfilled Para que la visión de Dios se complete It's vital to demol out Any obstacles prior to establishing a new design. Es vital demoler cualquier obstáculo que esté en el camino antes de construir el nuevo diseño. See, in Genesis we see Adam. En Génesis vemos a Adán. And Adam transgressed. Y Adán uh, tra transgredió. Pecó, pecó transgredió. And then God comes to him. Y luego Dios viene a él. And God says, "What have you done?" Because see, God, what God wanted there. Give, uh, give me a second. His vision, and I want to share his vision. God's vision before making the, 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 the ecosystem, before creating man, he already had a vision. And his vision was that me as a God and his, him as an individual, we can just talk face to face. We can just grow together. Adam, I want to see your children. I want to be able to play with your children. I want to be able to talk to you and give you ideas. And he did it with Adam and he did it with Abraham. That's the vision that God has is that he can dwell among the families so that he can be our God, right? So we see that God sees Adam and he failed and, he, and the word of God says that he was walking around the garden till he found Adam and he was ashamed. You want to do that? Sure. Dios quería cuando él comenzó eh, con el hombre él quería tener una relación cercana con el hombre es lo mismo que él quería hacer caminar mano a mano con el hombre lo hizo con, con Abraham después y, y eso es lo que vemos que cuando el hombre falló ya, ya no tuvimos porque, because God is holy, porque como Dios es santo, He cannot be where there's sin. Él no puede estar donde hay pecado. Sin wasn't a part of the ideal of God. El pecado no era una idea o parte de la idea de Dios. Vision of God was for me, for God and us to be together. La visión de Dios es de que el hombre y él estuvieran juntos. In full communion. En una comunión entera. But there was a tree. Pero había un árbol. And the tree is called of knowledge of good and evil. El árbol del bien y el mal, del See, conocimiento del bien y el mal. The tree wasn't all bad. El árbol no era todo mal. It was 50% good. Era parte malo. 50% bad. Parte bueno. Good and evil. Bien y el mal. So when God came and he said you touched of the tree that you shouldn't have that I told you not to eat. Así que cuando Dios vino y dijo tocase del árbol que yo te dije que no comieras. God is giving Adam a chance for him to repent so that he can right there and then bring him back to the kingdom. Dios le da a Adán una oportunidad para arrepentirse para él una vez más entrar al reino. But Adam said 
Is that wife you gave me? Pero Dan dijo es la esposa que me dices. It is because of her. Es por causa de ella. You told me you'd created her. Tú la creaste a ella. And that's where God couldn't. Y por eso es que Dios no pudo. Bring them back. Unirlos otra vez. And 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 be in communion with Him again. Y estar en comunión con ellos otra vez. See, this here can be the the the, the tree of God of good and evil. Sí, este esta cosa acá puede ser es, representar el árbol Because I can use this for good things like we are doing now Porque lo puedo usar para algo bueno Or I can do it I can use it to hack people o también para hackear a las and personas And take people's money Y tomar el dinero de las personas But I, I am mature enough to know what's good for me to do with this thing Pero soy lo suficientemente maduro para saber qué es lo bueno que debo hacer con esto God in the garden of Eden Dios en el jardín del Edén told Adam not to touch it Le dijo a Adán que no lo tocara because he was not mature enough to understand it porque él no era maduro lo suficientemente para entenderlo there is good and bad on things hay cosas buenas y cosas malas but you need to be mature enough to understand them pero debe ser lo suficientemente maduro para entenderlas my, my son comes to me with awkward questions from, from school como mi hijo que viene con preguntas raras de la escuela When he came to me when he was probably five, he said, "Papá, what's sex?" Cuando tenía como cinco años vino y me preguntó, "Papá, ¿qué es el sexo?" Papá, what is gay? ¿Qué es un ser gay? Because I hear these words. Porque escucho estas palabras. And I told my son. Y le dije a mi hijo. It is not your time for you to know. No es el tiempo que sepas. You will know. Sabrás. But in due time. Pero a su tiempo. Not yet. Todavía no. And I believe that the tree of good and evil is the same thing. Yo creo que eso del árbol del bien y el mal es igual. If you're mature enough, you si will understand it and you will not transgress God. Si eres suficientemente maduro, entenderás y no uh, pecarás en contra de Dios. Because at the same time, God wants to give you a free will. Porque al mismo tiempo, Dios se quiere dar tu uh, libre albedrío. Why am I saying all this? ¿Y por qué digo todo esto? The reason we need to repent. La razón de arrepentirse. Because when we were not mature enough, es porque cuando no éramos lo suficientemente maduros. We learned things that we were not supposed to touch. Aprendimos cosas que no debíamos ni tocar. And until now we are still trying to repent and we can't. Y hasta ahora seguimos tratando de arrepentirnos y no podemos. And it's been hard. Y ha sido difícil. It's a hard process. Es un proceso difícil. But what God wants from you, pero lo que Dios quiere de ti, is to acknowledge your fault. Es que eh, reconozcas tu falta. And don't stop congregating. Y no dejes de congregarte. I don't care how you are. Sin Cómo eres. Here, when you have access, cuando tienes acceso acá, you're gonna find the tools, encontrarás las herramientas, you're gonna find the revelation, la revelación, the teachings, las enseñanzas, so that repentance para que el arrepentimiento can be a thing of the past. Puede ser algo del pasado. But we need to understand where our faults are. Pero debemos entender dónde están nuestras faltas. What did we touch in a, uh, in a, in a kids sense of form that now it's binding us. Que tocamos de una manera inmadura que ahora nos tiene atado. Does that make sense? Tiene sentido. So God gave Adam an opportunity to repent. Así que Dios uh, le dio a Adán una oportunidad para arrepentirse. That's the that's the second part and I I just can't stress enough how it works. Y, y no puedo hablar de la importancia de cómo funciona. Because repentance Porque el arrepentimiento keeps us doing things nos mantiene haciendo cosas that are for our benefit que son para nuestro beneficio but not for our family's benefit no para el beneficio de nuestras not familias, for God's benefit no para el beneficio de Dios so we gotta demolish así que debemos demoler some of us have to be in the process of demolition algunos debemos estar en ese proceso de demolición some of us once like I see a lot of people that come to church and they fall in love with God yo veo muchas personas que vienen a la iglesia se enamoran de Dios right away they, they think they got the purpose y de repente ya ya creen que tienen el propósito they go preaching van y predican but they didn't demolish pero no demolieron nada and then they come back and saying I got the pastor's daughter pregnant y luego regresan y dice a la esposa del pastor la, la embaracé and then I went over there and they gave me $500 and I never brought it to the house fue allá me dieron sin, sin $500 dólares y nunca lo traje a la casa and then you're like oh my god this guy is making terrible mistakes y tú los ves y dices este está cometiendo muchos errores Because they never repented and they thought that you can go through that process and continue on. Porque nunca se arrepentieron y creen que pueden ir con ese proceso. So say with me order. Así que debes decir conmigo orden. God wants order. Dios quiere orden. And lastly, y la última cosa, before I leave, this is good stuff. The execution. La exe uh, ejecución. We already know our purpose. Conocemos nuestro propósito. We're saved. Somos salvos. We already see the vision. Ya vemos la visión. 
And he's so crystal clear. Y es tan clara. But we're still stuck because we don't know how to get there. Pero aún estamos estancados porque no sabemos cómo llegar ahí. Many of us have vision but no structure. Muchos de nosotros tenemos visión pero no estructura. I don't know if you've noticed a lot of people that have homes. No sé si te has dado cuenta, pero muchas personas que tienen hogar. They fix the room. Arreglan su cuarto. And you know what? I'm gonna leave it alone because I don't know what to do next. Dicen, okay, lo dejo así porque ya no sé qué más hacer. Now let me go outside and tear down the driveway. Ahora voy afuera y, y hago algo más ahí. Y, and the driveway is already torn out. Y, y, y hago lo que quiero hacer ahí. And then you say, ah, I don't want to do this anymore. Y luego dicen, ya no quiero let hacer me go eso. to the living room. Voy a ir a la sala. And I'm gonna remodel the living room. Y voy a remodelar la sala. And you get there and you're like, nah, I don't want to do that either. Y luego dices, no, pues ya no quiero hacer eso tampoco. Let me go fix the roof. Voy y voy a arreglar el techo. And when you go to these people's homes, y cuando vas a las casas de esas nothing personas, is completed. Nada está completo. Everything is halfway done. Todo está a medias. Because there's no structure. Porque no hay estructura. There's still no vision. No hay visión. You don't see it clearly. No lo ves claramente. A lot of us pick up a purpose or something or an assignment. Muchos de nosotros uh, agarramos un asignamiento. And we drop it for a different assignment. Y luego lo tiramos y agarramos otro. And then we picked up another one. Y luego agarramos otro. And since we don't have structure. Y como no hay estructura. We go 20, 30 years. Vamos por 20, 30 años. And this is exactly how our life looks. Y nuestra vida se ve así. A mess. Un, 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 como un desorden. And you see the vision. Y vemos la visión. Eh? But you just don't know which one is one, two. 2, 3, 4, 5 until you get to, to, to the end of it. Y no sabes qué es el orden de las cosas hasta que llegas al final. And again, our surroundings. Y de nuevo nuestro alrededor. Sometimes God says in order for you to do this you need people along you. A veces Dios dice para poder hacer eso necesitas personas a tu alrededor. But we're mad at everybody. Pero estamos molestos con todos. And that person that you know is the right person for you. Y esa persona que sabes que es la correcta para ti. You're too proud to say Can you help me? Eres muy orgulloso para decir, puedes ayudarme. But God says, that's the person I gave you. Pero Dios dice, esa es la persona que te di. There's a like in my company. Como en mi compañía. I have 15 employees. Tengo 15 empleados. We're not a big company. No somos grandes. But if somebody asks me for help, pero si alguien me pregunta por ayuda, if I can get it done, y yo, y yo no lo puedo hacer, if none of my 15 employees can get si it done, si nadie de mis empleados lo puede hacer, I have allies. Tengo aliados. I have nurseries. Tengo uh, nurser en nurserías donde venden plantas. There is a uh, product managers, hay, product companies that we buy from. Hay compañías de donde compramos. When I don't know something, cuando no conozco algo, I go knocking on their doors and I have great relationships with them. Voy y hablo con ellos porque tengo buena relación con ellos. And I say, hey, this plant right here has fungus on it. Y digo, mira, esta planta tiene hongos en ella. You are nursery, you grow this stuff. Ustedes crecen estas cosas. Come help me. Sí, I need to get this done because otherwise they don't pay me my final bill. Ven y ayúdame para que yo pueda obtener mi, mi dinero al final. So, Although I only have 515 employees, Así que aunque solo tengo un número de empleados, I have an army behind me that you don't see. Tengo muchas personas que los demás no ven. So networking is important in order for you to fulfill vision. Así que las personas que conoces es importante para completar la visión. But a lot of us, every, everywhere we go, we close doors. Pero muchos de nosotros, donde sea que vamos, cerramos puertas. We slam them on the way out. Y, y las cerramos con fuerza. And we say, I'm, I'm never gonna need you again. Y decimos nunca te necesitaré otra vez. And then you sit down by yourself. Y te sientas tú solo. Oh man, I need to go knock on the door again. Pensando que debes ir de nuevo a una de esas puertas que cerraste. But you slammed it so hard. Pero la cerraste tan fuerte. That even if they're willing to help you. Que aunque te quieran ayudar. You just don't want to go because you're embarrassed. Ahora ya no quieres ir porque te da vergüenza. So the execution to make a vision work, we gotta understand this stuff. Así que para completar la visión debemos entender eso. Are we aware of our surroundings? Who is there to 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 help us? Estamos uh, al tanto de nuestro alrededor y sabemos quiénes están ahí para ayudarnos. Do you acknowledge which ones are your weak points and who can come and address those weak points so that you can become tus, stronger? Tus puntos débiles y quiénes te pueden ayudar a mejorar esos puntos débiles? Because ultimately we are going to the same vision. Porque al final todos vamos para la misma visión. From Genesis, desde el Génesis, God wanted a family that he that he can dwell among that is physical to see not spiritual. Dios quería una familia física que él pudiera ver con la cual pudiera estar. 
He was very happy to create. Él estaba feliz de crear. He said he was very good to create. Y dijo que todo lo que había creado era bueno. And he was I remember when I was um, growing up when I was growing up when I was seven years old. Yo, yo recuerdo cuando yo estaba creciendo y tenía siete años. I actually went to Guatemala a couple of weeks ago. Hace unas semanas fui a Guatemala. And I told my kids and my wife come over here I want to show you a place. Y le dije a mi familia vengan les voy a enseñar un lugar. And there is a certain street y hay una calle específica where when I was seven years old donde cuando yo tenía siete años I was walking thinking about my future yo caminaba ahí pensando sobre mi futuro and I stood in the middle of that street y me paré en el centro de esa calle and a vision came to me y una visión vino a mí and I thought to myself y yo pensé who's going to be my wife quién será mi esposa what's going to be her name cuál será su nombre am I going to have kids tendré hijos what what are they going to look like cómo se verán And I was only seven years old, and I already had this vision of being a family man. Y solo tenía siete años y ya tenía esa visión de ser un hombre de familia. When I met my wife, cuando conocí a mi esposa, which on Friday we turned 16 years of marriage. Y que de, de, dicho sea de paso el viernes tuvimos 16 años de matrimonio. We're happily married. Estamos felizmente casados. But when I was about 20, 22 years old, pero cuando tenía como 22 años, I got to see her. Pude verla. And I saw what I, what I saw at seven years old. Y vi lo que vi cuando tenía siete años. That is my wife. Esa es mi esposa. That's the one I saw when I was seven years old. Es la persona que vi cuando tenía siete años. When I knew that, cuando yo sabía eso, I put a mission statement in my life. Puse un, un, una misión en mi vida. I need to get married. Me tengo que casar. I want to have a house. Tener una casa. I want to have children. Tener hijos. I want to be well. Y quiero estar bien. So that I can give them what they want and what they need. Para darle lo que necesiten. My wife is not allowed like, to let me lie, lie about this. Mi esposa no me dejará mentir. Two years. Dos años. I didn't stop working Saturday or Sunday. I was working. Trabajaba todos los días de la semana. I was working because I already knew that I had found that person that was going to be my wife. Porque yo sabía que ya había encontrado esa persona que iba a ser mi esposa. And my mission was to have enough money for a ring, for an apartment, for furniture so that I can bring her over to that. Y mi misión era tener uh, dinero para tener un lugar donde traerla. So I was happy working. Así que yo era feliz trabajando. God was happy working. Dios era feliz trabajando. He's making all of this haciendo todo because I'm gonna bring a man porque voy a traer that's un gonna possess it. Que lo tomará. He's creating. Él está creando. He has a vision. Tiene una visión. And his mission is to create it. Y su misión es to cre create es the environment. Crear el ambiente. And I created for two years working and working. Y, y yo lo creé por dos años trabajando. When I was ready, y cuando estaba listo, I went to I think Ringling Brothers or what's it called where they sell rings. Fui a una tienda de anillos. And I went and I looked for one. Vi y busqué por uno. And I had I think it was like $45,000. Y tenía como $45,000. Back in the days that was a lot, now it's not a lot. Antes eso era mucho dinero. But I looked at the rings. Y vi los anillos. Different prices. Diferentes precios. I could have bought a twenty thousand dollar one. Yo pude haber comprado uno de veinte mil dólares. But I'm still in a mission. Pero estaba en, tenía una misión. With money in my pocket. Con el dinero en, en mi bolsillo. I only bought a five thousand dollar ring. Compré uno de cinco mil dólares. Because I needed the rest of the money to fulfill the rest of the vision. Porque necesitaba el otro dinero para completar lo demás de la visión. So when we, when I went and proposed to her. Así que cuando fui y le propuse. Me and her went to look at the apartments. Los dos fuimos a buscar el Me apartamento. Me and her went to look for the furniture. Los dos buscamos los muebles. But I already had enough Pero in my pocket. Pero ya tenía el dinero. Because I, because I had built a structure to make it happen. Porque había construido una estructura para. I wasn't hoping for an apartment. Y no estaba esperando simplemente nada. I was nada. working for an Yo apartment. Estaba trabajando para tener. I wasn't hoping somebody. Give me money for a ring. No estaba esperando que alguien me diera dinero para el anillo. I was working for that ring. Yo trabajé para él. So that's what God did. Así que eso Dios hizo. He didn't go out there and like, hey, somebody wants to help me. No, he started creating by himself. Él comenzó a crear él mismo. But why was he creating? Pero por qué él estaba creando? What's the purpose of creation? ¿Cuál es el propósito de la creación? He wanted to be with us. Él quería estar con nosotros. The end vision on everything is he wants to be with you. La visión final es que él quiere estar contigo. He wants to dwell among you. Quiere estar alrededor de nosotros. This is where I want to end. Y aquí quiero terminar. Revelation 21:1-5. En Apocalipsis 21:1-5. This is the end of es, this is the vision. Esa es la visión. Since the beginning. Desde el principio. 
This is what we are going through trying to make all these tasks be met. Esa es la razón por la cual estamos pasando por todo lo que pasamos. That's why he gave us purpose. Por la cual él nos dio propósito. Because he wants to see this vision come to pass. Porque él quiere que esta visión se realice. He, that this vision will come to pass. Esta visión sí se realizará. This is the this is God's vision. Esa visión de Dios. This is John speaking as a revelation that he had. Juan hablando sobre la revelación que tuvo. Then I saw a new heaven and a new earth. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. For the old heaven and the old earth had disappeared. Porque el viejo cielo y la vieja tierra habían desaparecido. And the sea also was gone. Y el mar también había desaparecido. And I saw the holy city. Y vi la ciudad santa. The new Jerusalem. La nueva Jerusalén. Coming down from God out of heaven like a bride like a bride beautifully dressed for her husband que descendía del cielo de parte de Dios como una novia bellamente vestida para su esposo this is the vision es la visión I heard a loud shout from the throne saying oí un fuerte grito desde el trono que decía look mira finally al final God's home is now amongst his people la casa de Dios ahora está alrededor de sus personas he will live with them aquí viviremos con ellos and they will live they, and they will be his people y ellos serán su gente su pueblo God himself would be with them Dios mismo estará con ellos he will wipe every tear from their eyes secará cada lágrima de sus ojos and there will be no more death or sorrows or crying of pa or pain ya no habrá muerte ni lamento ni dolor all these things are gone forever todas esas cosas desaparecerán para siempre and the one sitting on the throne said y el que está sentado en el trono dijo look mira I am making everything new. Yo estoy haciendo todo nuevo. And then he said to me. Y luego me dijo. Write this down. Escribe esto. For what I tell you is truthful porque, and worth, trustworthy. Porque lo que te digo es verdad y digno de ser confiado. What I just read is the vision that God has since the beginning before the creation of the world. Esa es la visión que Dios ha tenido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. But throughout the whole Bible and now, pero por medio por medio de la Biblia y el tiempo, we're still going through the process. Aún estamos en el proceso. So I hope you understand that vision Así que espero que entiendas que la visión without mission sin visión is void es vacía vision visión without purpose sin propósito is void es vaci está vacío So we need among a lot of things we need repentance Así que entre muchas cosas necesitamos arrepentirnos We need to have a clear vision tener una visión clara and we need to fulfill it y completarla Heavenly Father we thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, for allowing us, Father, to listen to, listen to this message, Father. I thank you, Lord, for uh, the word that you've imparted here, Father. May it land on fertile soil, Father. May it be transforming to people, Father, as it has been transforming to my life, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.